আমরা নতুন একটি অঙ্ক নিয়ে আমি আবার হাজির হয়েছি দেখো অঙ্কটার ডায়াগ্রাম আমি বোর্ডের এঁকেছি এখানে যেটা একটা ডায়াগ্রাম রয়েছে দেখো দশ ভোল্টের ব্যাটারি তিন ওহমের রেজিস্টেন্স তার সাথে একটা সিরিজের রেজিস্টেন্স রয়েছে রেজিস্টেন্সটার ভ্যালু হচ্ছে দুই ওহম টু ওহম আচ্ছা তো তারপরে দেখো একটা ক্যাপাসিটার রয়েছে সিক্স থ্রি অ্যান্ড সিক্স মাইক্রোফ্লাইট এখানে একটা এখানে একটা ফোর ওহমের একটা রেজিস্টেন্স একটা পোটেন্সিয়াল একটা ইএমএফ সোর্স কুড়ি ভোল্টের আর তার সাথে সিরিজে একটা সিক্স ওহমের রেজিস্টেন্স তো এখানে এই যে সার্কিটটা আঁকা আঁকা আছে এই সার্কিটটা তোমরা ভিডিওটা পজ করে প্রথমে সার্কিটটাকে একটু ড্র করে নাও ঠিক আছে আশা ড্র হয়ে গেছে এরপরে অঙ্কটার প্রশ্নটা কী দিয়েছে সেই প্রশ্নটা খাতায় লেখো ফাইন দ্য স্টেডি স্টেট চার্জ অন বোথ দ্য ক্যাপাসিটার এই প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটারে কত করে চার্জ আসবে এটা তোমাদের প্রশ্ন করেছে তো আমি চাইবো ভিডিওটাকে তোমরা পজ করো কিছুক্ষণের জন্য পজ করে এই সলিউশনটা করার চেষ্টা করো ঠিক আছে না 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 পাঁচ ছ আশা করি নাকি সরে যাবো আচ্ছা এ না সরে গেলাম আশা করি পারবে দেখো না পারলে তো আমি বলেই দেবো আশা করি পারবে দেখো মেলে কিনা আমার সাথে তোমার উত্তর মেলে কিনা তো আর এখন ভিডিও পজ করলে তো আমাকে পজ দেওয়া দরকার নেই তোমরা ভিডিওটা পজ করলে আমি নিজে নিজেই পজ হয়ে যাবো মাঝে মাঝে সেটা ভুলে যাই যাই হোক আশা করি তোমাদের অ্যান্সার চলে এসছে খুব তাদেরই অ্যান্সারটা আনসার হবে তো অ্যান্সারটা আমি এখন বলছি তোমার দেখো আমার সাথে তোমার মেলে কিনা অ্যান্সারটা তো দেখো কারেন্ট তো ফ্লো করবে স্যার কারেন্ট ফ্লো করছি পড়ে গেল রে ভাই কোথায় গেল রে ঠিক আছে পেয়েছি কারেন্ট ফ্লো করছে এই হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো করছে কারেন্ট ফ্লো করছে এখানে কি যেতে পারবে এই ব্রাঞ্চে এই ব্রাঞ্চে কি করে যাবে তো ক্যাপাসিটার রয়েছে ক্যাপাসিটার হলে থাকলে তো যেতে পারবে না স্টেডি স্টেটে ক্যাপাসিটার মধ্যে কোনো কারেন্ট চার্জ চার্জ হতে জমে থাকবে কিন্তু এখানে কারেন্ট আর ফ্লো করবে না তার মানে এইখানে সার্কিট কি এখানেই আমার হয়ে গেল শেষ কারেন্ট এখানে যেতে পারবো না এখানে যখন আসবে এই কারেন্টটা ডিভাইড এই এই পয়েন্টে এই কারেন্টটা এই পয়েন্টের সময় ডিভাইড হতে পারবে না কারণ ডিভাইড হতে গেলে এই দিক দিয়ে যেতে হবে তো তাকে তাই এই দিক দিক কী করে যাবে এদিকে তো ক্যাপাসিটার বসানো রয়েছে তো যেতে পারবে না তো এইখানে টেন ভোল্টেরও একই অবস্থা হবে এদিকে ফলো করবে কারেন্ট ক্যাপাসিটার থাকার জন্য এদিকে কারেন্ট আসতে পারবে তার মানে থ্রির মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে কারণ টোটাল রেজিস্টেন্স টু অ্যান্ড থ্রি ফাইভ তার মানে তার মানে এটুকু ক্লিয়ার যে থ্রির মধ্যে দিয়ে যে রেজিস্টেন্সটা যে কারেন্টটা ফ্লো করছে থ্রি থ্রি ওমের মধ্যে সেটা কত অ্যাম্পিয়ার স্যার সেটা হচ্ছে গিয়ে টোটাল রেজিস্টেন্স যাচ্ছে টু অ্যান্ড থ্রি ফাইভ টেন ভোল্ট টেন ভোল্ট ডিভাইড বাই ফাইভ দ্যাট ইস টু অ্যাম্পিয়ার তাহলে এখান থেকে টু অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট ফ্লো করছে ঠিক আছে ভালো কথা এখানে কত হচ্ছে স্যার কুড়ি ভোল্ট আছে এখানে টোটাল রেজিস্টেন্স দেখো সিরিজ কানেকশানের রেজিস্টেন্স রয়েছে সিক্স অ্যান্ড ফোর এটা প্যারাল ভেবে নয় জানো আমাকে একটি দেখো এই কারেন্টটা কিন্তু এইভাবে গিয়ে এই একই কারেন্ট যাচ্ছে এই কারেন্টটা কিন্তু এইখানে যে কারেন্ট যাচ্ছে ঘুরে ঘুরে দেখো এইখানে সেই কারেন্টই যাচ্ছে তার মানে এই দুটো কিন্তু সিরিজে আছে তার মানে দশ ওহম দশ ওহম যদি হয় টোয়েন্টি ভোল্ট রয়েছে তার মানে এটাতেও কিন্তু টু অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট ফ্লো করছে তো টু অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যদি ফ্লো করে যায় স্যার তাহলে কি হবে তাহলে কি হবে তো এইখানে কত পোটেন্সিয়াল ড্রপ হচ্ছে সিক্স ভোল্ট এখানে কত পোটেন্সিয়াল ড্রপ হচ্ছে এইট ভোল্ট তাই তো কারেন্ট এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছে কারেন্ট এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছে এখানেও তার মানে আমি যদি ওইখানে একটা ব্যাটারির মতো জিনিসকে ভেবে নিতে পারি থ্রি ভোল্টের জায়গাটা একটা ব্যাটারি ভেবে নিতে পারি কারণ এখানে তো পোটেন্সিয়াল ড্রপ ছয় হয়ে গেছে এমন একটা ব্যাটারি এখানে আছে যার পোটেন যার জন্য এখানে ছয় ভোল্ট এসছে যেমন আমি সার্কিটটাকে এইভাবে ড্র করতে পারি সার্কিটটাকে এইভাবে ড্র করতে পারি সিক্স ভোল্টের একটা পোটেন্সিয়াল এখানে আছে এখানে একটা ক্যাপাসিটার আছে থ্রি মাইক্রোফ্লাডের এখানে একটা দেখো এইট ভোল্ট রয়েছে এবং এখানে একটা ক্যাপাসিটি আছে অত ক্যাপাসিটি না সিক্স মাইক্রোফ্লাইড তাই তো তাহলে এই দুটো পোটেন্সিয়াল একদম মুখে 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 উল্টো দিকে আটকানো আছে তার মানে এই দুটো নেট পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স কত পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বা নেট ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স কত হবে যেহেতু অপোজিট পোলারিতে এই দুটো আটকানো আসছে দেখো পজিটিভ আর পজিটিভ অপোজিট পোলারিতে আটকানো মানে পজিটিভের সাথে পজিটিভ মানে মুখোমুখি পজিটিভ আর পজিটিভ থাকলে তোমরা জানো ব্যাটারিতে অপোজিট প্যাটার্নে এটা আটকানো আছে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা নেট পোটেন্সিয়াল ইলেমে ইলেকট্রোমোটিক ফোর্স কত হবে এটা এটা নেট ইলেকট্রোমোটিক ফোর্স হবে টু ভোল্ট কারণ দুটো বিয়োগ হবে দুটো সাবস্ট্রাক্ট হয়ে যাবে এইট টু সিক্স টু ভোল্ট আচ্ছা ভালো কথা আর এইখানে দেখো এই দুটো কিন্তু সেক্ষেত্রে সিরিজ কানেকশ
একটা ব্যাটারি দু ভোল্টের সাথে তিন আর ছয় সিরিজে থাকবে তিন আর ছয় সিরিজে থাকা মানে হচ্ছে তিন আর ছয় সিরিজ করে দাও তোমরা জানো থ্রি সিক্স আর এইটিন অ্যান্ড এইটিন বাই থ্রি প্লাস সিক্স নাইন টু তার মানে থ্রি আর সিক্স যদি সিরিজ কানেকশন হয় তার মাইক্রো ইকুপেন্ট ক্যাপাসিটি আসবে টু মাইক্রোফ্যারেট ঠিক আছে এবং এই দুটো সিরিজ কানেকশন হওয়ার জন্য এই দুটোতে একই ইয়ার চাকবে একই পরিমাণ চার্জ থাকবে সেম পরিমাণ সেম অ্যামাউন্টের চার্জ এই দুটোর মধ্যে স্টোর হবে তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ এই দুটোর মিলিতভাবে ইকুইপেন্ট ক্যাপাসিটি হচ্ছে টু মাইক্রোফ্যারেট আর এইখানে যে সার্কিটে যে টোটাল ইলেকট্রোমোটিক ফোর্স রয়েছে সেটা হচ্ছে এইট মাইনাস সিক্স টু ভোল্ট তার মানে এখানে চার্জ কত আসবে স্যার টু মাইক্রোফ্যারাট ইন্টু টু ভোল্ট দ্যাট ইস টু ইন্টু টু ফোর মাইক্রোফ্যারাট ইন্টু ভোল্ট দ্যাট ইস মাইক্রোকুলম তো ফোর মাইক্রোকুলম চার্জ কিন্তু প্রত্যেক ক্যাপাসিটারে থাকবে ঠিক আছে তো এটা একটা খুব সাংঘাতিক ভালো অঙ্ক তোমরা আশা করি বুঝতে পারলে তো আমি নেক্সট অঙ্কতে আবার যাচ্ছি পরের অঙ্কটায়